Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier kommen wir zu einem weiteren Update und zwar Fallenopsis im Glas mit Kolomi als Substrat und ich bin mittlerweile wirklich so weit zu behaupten, dass ich den Dreh raus habe. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil ich am Anfang definitiv immer viel zu viel gegossen habe. Und schaut euch jetzt mal diese Pflanze hier an. Die steht ja in so einem großen Glas. Ich denke mal, die meisten werden wissen, woher dieses Glas stammt. Und schaut euch mal hier die Wurzeln an. Und wie ich das geschafft habe, darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Und vor allem, schaut mal, hier ist eine neue Wurzelspitze. Ja, das hier ist ein richtig schönes Exemplar dafür, dass es richtig gut funktionieren kann mit Phalaenopsis im Glas. Ich weiß, einige haben Probleme damit, die Pflanze im Glas erfolgreich zu kultivieren. Aber ihr seht, es kann funktionieren. Hier richtig schöne, gesunde Wurzeln mit Wurzelspitz. Und darüber hinaus, schaut euch mal an, in der Regel heißt es, wenn man eine Orchidee hat, zum Beispiel auch so eine Cattleya, solange der nächste Trieb deutlich größer ist als der Trieb davor oder zumindest gleich groß, geht es der Pflanze gut. Schaut euch mal dieses Blatt hier oben an, das neue Herzblatt. Einmal, es ist sehr fest und es ist deutlich größer als das ursprüngliche Blatt. Wenn man das jetzt hier zusammen, zusammenhält, dann sieht man, das sind locker mal 5 cm, wo dieses Blatt größer und kräftiger ist als das Blatt davor. Und das ist ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen dafür, dass es der Orchidee gut geht. Das sieht man natürlich auch hier an der Wurzelspitze im Substrat. Wie habe ich das geschafft? Oder wie schaffe ich das, dass das problemlos funktioniert? Zum einen, der wichtigste Punkt ist, Phalaenopsis mögen es richtig warm. Das heißt, ein Minimum über 20 Grad. Dann fühlen sie sich wohl. Das schafft man im Winter nicht wenn man das Glas auf eine kalte Steinfensterbank stellt, dann mag es im Raum selbst zwar für einen gefühlt warm vorkommen, aber diese Steinplatte, die Kälte überträgt sich über das Glas, das geht an die Wurzeln, sorgt sofort für Wurzelfäulnis. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Pflanze zum Beispiel auf einem Kork, auf einem Schaumstoff, Stück Holz steht, dass das Glas nicht allzu sehr abkühlen kann dann haben die Orchideen auch keine schlappen Blätter. Ihr seht hier an diesem Blatt, da ist nichts schlapp. Das ist tipptopp. Ja, das funktioniert. Dann seht ihr, hier ist die nächste Orchidee. Das ist die mit den panaschierten Blättern. Hat auch noch zwei kräftige Blütentriebe. Die könnte man jetzt theoretisch einkürzen, damit ähm, hier neue Blüten entstehen. Die Triebspitzen sind allerdings auch noch aktiv. Das heißt, hier wird früher oder später auch wieder eine Blüte hervorkommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich die Triebe allerdings noch einkürzen. So, das wollte ich aber allerdings nicht sagen, sondern schaut euch mal an, die macht ein kräftiges neues Herzblatt. Bedeutet, diese Orchidee ist hier auch richtig gut ähm, eingewachsen und wächst auch dementsprechend zuverlässig und die Blätter sind auch fest. Da ist auch nichts schrumpelig und da gilt natürlich auch, das gleiche, wie ich gesagt habe, sobald sie zu kalt steht, also wenn ich sie jetzt hier draußen stehen lassen würde und das Glas wäre deutlich kühler als der Wurzelbereich, dann würde es ihr natürlich nicht gefallen. Kommen wir zu einer weiteren. Die hat ja auch schon geblüht und macht hier aktuell auch wieder einen Blütentrieb. Das hier ist eine Phalaenopsis maculata, gekreuzt mit einer Hongenensis. Bei dieser Pflanze ist das Laub generell flexibler und weicher. Deshalb ist das jetzt hier kein Qualitätsmängel, weil ihr seht auch, die hat immens viele Wurzeln und richtig gesunde Wurzeln. Also da kann man jetzt definitiv nicht sagen, dass es der Pflanze schlecht geht, zumal sie ja auch einen Blütentrieb macht. Das ist einfach die Genetik, dass das Blatt dünner ist als jetzt bei so einer Orchidee, wo das dann am Ende eher sukkulent wirkt. Und ich habe im letzten Video auch schon die Sprühflasche, Spritzflasche angesprochen und mit dieser kann man hier echt präzise gießen, dass dann hier unten ungefähr so ein bisschen Wasser steht und das reicht dann locker für eine Woche aus, außer die Pflanze steht zu hell und zu warm und ihr seht, die Wurzeln danken es euch. Ja? Also das ist mein absolutes Paradebeispiel dafür, dass das richtig gut funktionieren kann mit der Orchidee 
Phalaenopsis im Glas mit Kolomi als Substrat. Das ist richtig gut. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der wichtig ist im Bereich Orchideen in Kolomi mit im Glas gepflanzt. Diese Orchidee, die hat ein paar Wurzeln, die sind schon abgefault. Aber es gibt ein paar Wurzeln, die sind noch völlig in Ordnung. Ein Problem, was es auch noch gibt, was man zu vermeiden oder was man wissen sollte, dass man es vermeiden sollte, ist ähm, ein zu hohes Glas für die entsprechende Pflanze zu nutzen. Ihr seht die Pflanze hier oben, das ist eine Schileriana X speciosa, ist an und für sich viel zu klein. Ursprünglich wären es auch zwei Pflanzen gewesen. Als ich sie damals bekommen hatte, war es schon das, der Seitentrieb, also ohne Haupttrieb. Von daher, dass es jetzt nicht hier in diesem Glasgefäß passiert, sondern das ist ähm, vom Lieferanten so geliefert worden. Kann man jetzt ähm, kommentieren, wie man möchte. Aber dieses kleine Pflänzchen ist eigentlich viel zu klein dafür, wie groß das Pflanzgefäß ist. Und ähm, hier bedeutet das, es wäre besser gewesen, man hätte dieses kleine Pflänzchen in so ein kleines Glas gepflanzt, was auch nicht ganz so tief ist. Und das ist eigentlich schon deutlich besser für Falle Nopsis. Hat aber auch nichts dazu, äh, damit zu tun, dass Orchideen kleine Gefäße wollen. Das ist an und für sich völlig Blödsinn, habe ich euch in einem Video schon gezeigt. Aber es sollte eine angepasste Größe sein und auch nicht allzu tief. Je tiefer, umso ungünstiger. Das sieht man auch. Bei dieser Phalaenopsis, die wächst zwar, hat auch einen Blütentrieb, wo hier jetzt ähm, neue Knospen kommen, hat ein Blatt ausgebildet, macht jetzt gerade ein Herzblatt. Aber wir sehen, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Blatt ist deutlich kürzer als dieses Blatt. Das heißt, die fühlt sich hier nicht ganz so wohl, obwohl hier gesunde, knackige Wurzeln sind. Das Problem ist aber, diese Wurzeln reichen nicht bis komplett nach unten. Diese Orchidee wird vermutlich besser gefallen, wenn sie jetzt im Verhältnis in so einem etwas niedrigeren Glas wäre. Besser noch, wenn sie zum Beispiel in so einem Glasgefäß ist. Das heißt, wenn ihr Orchideen im Glasgefäß kultiviert, solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr möglichst ein ähm, nicht zu hohes Glas nutzt, idealerweise ein relativ breites Glas. Und dann funktioniert das deutlich besser. Kommen wir noch zu einer weiteren Orchidee. Und zwar, das hier ist eine Stuartiana. Die wächst hier auch schon seit einiger Zeit im Glas. Und ihr seht, sie macht neue Wurzeln, sie macht ein neues Blatt. Und das heißt, die hat sich jetzt auch schon hier voll eingelebt. Noch so viele Wurzeln hat sie nicht im Glas. Sie hatte damals auch noch nicht allzu viele Wurzeln. Die ist auch frisch gegossen worden, deswegen sind die Wurzeln so dunkel. Und die hat sich jetzt mittlerweile auch gut eingelebt. Die Blätter sind auch schön fest. Das funktioniert auch bestens. Und diese neue Wurzel, die hier jetzt hier rein wächst, wird auch komplett ins Glas hinein wachsen. Und dann wird die Pflanze noch mehr Wasser ziehen können und noch stärker wachsen können. Kommen wir noch zu einer weiteren. Und zwar die Sideria japonica, eigentlich Phalaenopsis japonica. Die steht hier schon seit über einem Jahr im Glas und ihr seht, ich habe sie euch glaube ich schon öfters gezeigt, die macht auch viele Wurzeln, wächst hier auch wirklich super und da erwarte ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten den ersten Blütentrieb. Kommen wir noch zu einer Orchidee und das ist diese hier. Das hier ist die Fimbriata phalaenopsis. Die macht aktuell zwei Blütentriebe und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, warum ich hier solche Etiketten unter die Blütenstiele gemacht habe. Ganz einfach, damit die Blütenstiele eine gewisse Richtung bekommen und nicht in das Substrat hineinwachsen. Das kann nämlich durchaus passieren. Deswegen hatte ich hier solche Pflanzetiketten genommen, damit die Blütentriebe eine andere Richtung einschlagen. Und ihr seht auch, diese Pflanze macht ein neues Herzblatt, macht zwei neue Blütentriebe, hat hier eine Wurzel, die fröhlich nach oben ähm, steht. Könnte man auch noch umleiten, damit die in die andere Richtung in den Topf hinein wächst. Und ihr seht auch, selbst Naturformen im Glas geht es gut. Naturform wäre ja auch die Stuartiana. Ich habe auch noch weitere. Dazu gibt es dann zukünftig auch wieder Videos. Und ihr seht, das funktioniert richtig gut. Das Paradebeispiel ist wirklich diese hier. 
dass das super gut funktioniert. Natürlich auch diese hier ist auch toll. Ihr seht, es ist, wenn man sich an gewisse Dinge hält, super easy. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, das war also das Update zum Thema Fallenopsis im Glas mit Kolomi eingepflanzt. Wenn ihr weitere Fragen habt, hier in die Kommentare. Wenn ihr das Video toll fandet und weitere Fallenopsis im Glas mit Kolomi als Substratvideo sehen wollt, dann klickt hier unten auf das Herzchen. Unterstützt das Projekt mit einer Kanalmitgliedschaft oder geht auf die Webseite und gebt mir 1, 2, 3, 4, 5, 7 oder 8 Kaffees aus mit Milch oder mit Zucker. Dürft ihr aussuchen und ich würde sagen bis zum nächsten Video und tschüss.